Welcome to Doctrinal Learning, Being Taught and Learned. Hi everyone. നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ യു ജി സി നെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സീരീസ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിലവിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പോലും ട്വൻറ്റി സെവൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ്സ് ഒക്കെ ഈടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മിനിമം ടെൻ തൗസൻഡ് എങ്കിലും ഈടാക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു പേയ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവാം സോ അതിന് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലാസ്സസ് മാക്സിമം എല്ലാ പോയിൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ യു ജി സി നെറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പേടി പോലെ തന്നെ ആ എക്സാമും അത്രയും ടഫാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക ടഫുള്ള ഒരു എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് എക്സാം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സെറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെറ്റിനോ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോർ തന്നെ സെറ്റിനും ടെറ്റിനും ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൊമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മാർക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാത്ത ഏരിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടി കൊമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്നുകൂടി ഡീൽ ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ സോ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ സിലബസ് യു ജി പി ജിയുടെ സിലബസ് ആണ് നെറ്റിൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ പഠി പഠിക്കുന്ന രീതി എൻ്റെ ആളി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ എക്സാമിനെ എസ് എ ടൈപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലേ എം സി ക്യു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പഠന രീതി അവർ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കും നമ്മൾ അതിന് എന്താണ് പ്രാപ്തരാവണം ഇതല്ല ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ബ്രിട്ടീഷ് അല്ല മൊത്തത്തിൽ യു ജി സി നെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സിലബസിന് ഒരു ജിസ്റ്റ് ഞാൻ തരാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് പഠിച്ചു പോകാന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര വലിയ ടാസ്ക് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കൊച്ചു കൊച്ചു മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ തരം തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഒരു തേർട്ടീൻ മൊഡ്യൂളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ മൊഡ്യൂൾ ടു അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചർ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം മൊഡ്യൂൾ സെവൻ ലിറ്ററി തിയറി മൊഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് ലിറ്ററി ടോംസ് ആൻഡ് ഡിവൈസസ് മൊഡ്യൂൾ നയൻ ലിറ്ററി മൂവ്മെൻസ് മൊഡ്യൂൾ ടെൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് പെഡഗോജി മൊഡ്യൂൾ ലെവൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഇന്ത്യ മൊഡ്യൂൾ ട്വൽവ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് മൊഡ്യൂൾ തേർട്ടീൻ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പതിമൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ തന്നെ ലിറ്ററി മൂവ്മെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററി ടേം ടേംസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പറ്റും ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊതുവേ അങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു സിലബസിലെയും ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കി മൊഡ്യൂൾ നല്ല തറവായിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടഫുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ വൈസ് സിലബസ് ഇനി നമുക്ക് സിലബസിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് വരെ ജൂൺ വരെയുള്ള സിലബസ് പിങ്ക് കളറിലും ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ സിലബസ് ബ്ലൂ കളറിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിസംബറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ രണ്ടും സമൂഹം സെയിം ആണ് ചെറിയ ടോപ്പിക്കിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കി എയ്റ്റ് ടു നയൻ ലിറ്ററി ടേംസ് ആൻഡ് ഡിവൈസസ് ലിറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് എൻ്റെ ഓലി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചെറുതായി ചോദിക്കാറുമുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് ലിറ്ററി തിയറി അതിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നോക്കി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് ടെൻത്ത് വൺ ഇ എൽ ടി ഇത് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് തിയറീസ് ആൻഡ് പെഡഗോജി റിസർച്ച് മെത്തഡ
എഡ്വേർഡ് ആൽബേർട്ട് ആണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇമേജ് വിടാം അതുപോലെ തന്നെ എ ഗ്ലോസറി ഓഫ് ലിറ്ററി ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് എം എച്ച് എബ്രഹാമിൻ്റെ എബ്രഹാമും അതുപോലെ ജെഫ്രി ഖോൾസ് ഹോക്ഫോം എന്ന രണ്ട് റൈറ്റേഴ്സും കൂടി എഴുതിയതാണ് ഈ ബുക്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബുക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഏകദേശം സെയിം സിലബസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മൈനൂട്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് മാക്സിമം പഠിക്കാൻ നോക്കേണ്ടത് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ കുറച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈനൂട്ടായിട്ട് ഓരോ ഓതറിനെ എടുക്കുമ്പോഴും അവരുടെ മൈനൂട്ട് പോയമ ഏതാണ് അവരുടെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്സ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓരോ ഒരാൾ തന്നെ ഒരു പതിനായിരമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പതിനായിരം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരാൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഏതിൽ പെട്ടതാണ് അയാളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി വേണം പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബുക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തരാം നിങ്ങൾക്ക് ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുക്സ് ഓരോന്നിനും ഓരോ ബുക്സാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഉറപ്പാണ് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇത്ര ഇത്രയും ഇതാ കട്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു പത്ത് ബുക്സൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ച് പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ബുക്സ് ഒരു ബുക്ക് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ബുക്കിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം പഠിച്ചതൊക്കെ കിളിയായി പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കയറുന്ന തരത്തിൽ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനായിട്ട് ഒരു ബുക്കും പെന്നും കരുതുക എന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ടൈം ആവാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ബുക്ക് എപ്പോഴും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട്സും പോയിന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് നേരത്തും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഏരിയ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു വേർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു വേർഡ് വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും പല തവണ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേട്ടത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചാലും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ബ്രെയിന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള തറവായിട്ടുള്ള പഠിത്തമൊക്കെ പഠിക്കണം ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളാരും അങ്ങനെ അത്ര അങ്ങ് പഠിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അല്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഏത് വീഡിയോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും പിന്നെ എല്ലാ വീഡിയോ ഇട്ട് നോക്കണം അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോ കാണാം ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു പേജ് ജസ്റ്റ് നോക്കുക കിട്ടാത്ത ഏരിയ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക അത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും മടിച്ചു വരികയാണെങ്കിലും തുടയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കുക ആ ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ലീവ് ഇറ്റ് എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന ശേഷം അതൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നന്നായി മെമ്മറി ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹാളിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വെക്കുക നോ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന കുറച്ച് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഓതേഴ്സിനെയും അതുപോലെ കുറച്ച് വർക്ക്സിൻ്റെയും പേരുകൾ പറയാം ഇത് നിങ്ങൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ വായിച്ച് നോക്കണം കാരണം ഈ പേരുകൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ പറയപ്പെടുന്ന വർക്ക്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഓതേഴ്സും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നെറ്റിന് ചോദിച്ച ആളുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഓതേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അവരുടെ വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും മൈനൂട്ട് അവരുടെ ഫെയിലിയേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതായിരിക്കും നെറ്റിന് കൂടുതലായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത്
അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ര പോലും ടി എസ് എലിയറ്റും വളരെ ലിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവരുടെ പ്ലേ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം മുൻസീനിയ വുൾഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റൈറ്ററാണ് ഒരാളുണ്ടോ മിസ്റ്റർ ബെനറ്റ് ആൻഡ് മിസിസ് ബ്രൌൺ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ സീക്ക് അവരുടെ വർക്ക് ആണ് ജെ എം സിൻഷെ ആൽഡോസ് ഹക്സ്ലി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയിഡൻ ജോർജ് ഓർവൽ ലേസീസ് പ്രത്യേകം നോക്കണം സാമുൽ ബറ്റ്ലോ ഫിലിപ്പ് ലാക്കിന്റെ മൈനർ പോയിന്റ്സും ലാസ്റ്റ് ലൈൻസും ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ജോൺ ഓസ്ബോണിന്റെ നെയിംസും കിച്ചൺ സിങ് ഡ്രാമ അതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഹെറോൾ പിൻഡന്റെ ദ ബേർഡേ പാർട്ടി എവാർഡ് ബോണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൊമാൻറ്റിക്കിനെയും വിക്ടോറിയൻ പോയിന്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയൊക്കെ പഠിക്കണം മൈനർ പോയിന്റ്സും അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈൻസും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓഡ്സും ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻസും പ്ലേസും എപ്പിഗ്രാഫും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺസ് ഒക്കെ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക്കിലും വിക്ടോറിയൻ പോയിന്റ്സിലും ഈ വക കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ജോൺ വെബ്സ്റ്റോ ജോൺ ബർണിയൻ ദി പിൽഗ്രിംഗ് പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ നോക്കണം ജോൺ മിൽട്ടൺ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റിൽ വളരെ മൈനൂട്ട് ആയിട്ടാണ് വർക്കിൻ്റെ മൈനൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കാറ് അതേപോലെ തന്നെ യൂറോ ഫാഗറ്റിക്ക ക്രിറ്റിക്കൽ കോമൻസ് ലിസിഡസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ദെൻ സാമുൽ ബട്ട്ലോ ജോൺ ഡ്രൈഡൻ സാമുൽ ജോൺസൺ സാമുൽ റിച്ചാർഡ്സൺ ഹെൻറി ഫീൽഡിംഗ് ലോറൻസ് ടേൺ ഒലിവർ ഗോഡ്സ്മിത്ത് ഡബ്ല്യു ബി ഈസ് ഋദ്ധ്യാർ കീപ്ലിംഗ് എച്ച് ഡബ്ല്യു വെൽസ് വിൽഫ്രഡ് ഓവൻ വിൽഫ്രഡ് ഓവൻ നമുക്കറിയാലോ ആരാന്നൊക്കെ അറിയാലോ ലൈവ് ഓപ്പ് ആയിട്ടാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ദെൻ ജി ബി ഷോ ഡി എച്ച് ലോറൻസ് ജെയിംസ് ജോയ്സ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് അറിയാലോ ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലേസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോണറ്റ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സോണിലൊക്കെ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഡയലോഗ് സ്പീച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റിംഗ് സ്പീച്ചസ് ഇതൊക്കെ ഷേക്സ്പിയറിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ ബെൻ ജോൺസൺ വില്യം കോൺക്രീവ് വേ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ദെൻ ആഫ്ര ബെൻ അലക്സാൻഡർ പോപ്പ് ജോൺ ആദൻ സ്വിഫ്റ്റ് ജോൺ ആദൻ സ്വിഫ്റ്റ് ഡാനിയൽ ഡി ഫോൾ അതായത് ജോണേഴ്സും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നാറേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നോക്കാണ്ട് സാമുൽ ബക്കറ്റ് വൈറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ടെറ്റിനും സെറ്റിനും നെറ്റിനും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അതൊന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗ്രൈബ്സ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ടോം സ്റ്റോപ്പാർഡ് വില്യം ഹോർഡിങ്സ് ലോർഡ് ഓഫ് ദി ഫ്ലൈസ് കിങ്സ് ലി അമീസ് ജെ ആർ ആർ ടോൾക്കിംഗ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ റൈറ്റേഴ്സും ഈ വോക്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇവരുടെ ഈ വോക്സുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പഠിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റൈറ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ റൈറ്റേഴ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് അവർ എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ലിറ്ററി ലിറ്ററി വേൾഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഏജിൽ പെടുന്നു ഏത് നാഷണാലിറ്റി ആണ് അവരുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോംസ് ഏതാണ് മൈനർ ആയിട്ടുള്ള പോംസ് ഏതാണ് അവരുടെ ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ത് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് എന്താണ് അവർക്ക് അവർ മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ചിലർ ടി വി ബാധിച്ചിട്ടാവാം മറ്റ് ചിലർ വോറിലാവാം അപ്പോൾ ആ വക കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിന് പ്രത്യേക പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ഷേക്സ്പിയറിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സോളിലോക്കീസ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ മോണോലോഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് മോണോലോഗും ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം എപ്പോഴും നോട്ട് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ പോയിന്റ് കേൾക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് എഴുതി വെച്ച് വേണം അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരൊറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഒരു കടലിലെ സാഗരാണല്ലേ ഒരു അത്രയും ഏരിയ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാം ബാക്കി ദൈവത്തിനെ കൊടുത്തു കൊടുക്കുക ഓക്കെ പ്രാർത്ഥനയിലും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഓക്ക